Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Secondo alcuni, la mossa del Cavaliere di sostenere il governo con un appoggio esterno su finanziari e scostamento di bilancio, trascinando dentro anche Salvini e Meloni, potrebbe essere anche un'astuta mossa che riapre o apre le porte di Berlusconi per la partita a capo dello Stato. Io personalmente vedrei positivamente Berlusconi come Presidente della Repubblica, ma non credo che questo succederà mai. Non credo proprio per i passati di, di Berlusconi. Eh, insomma, intanto su di lui pesa la condanna del processo Mediaset, che io credo sia stato ingiustamente condannato, secondo me non è colpevole dei reati che gli vengono imputati, è una mia opinione personale, però ufficialmente lo è, ufficialmente lo è. Quindi adesso vi dirò una parola forte, però è così, un pregiudicato al, alla Presidenza della Repubblica, la parola pregiudicato fa impressione, no? Dice, ah, uno pensa al criminale della peggior specie, pregiudicato significa che è stato giudicato già precedentemente da un tribunale e dichiarato colpevole. Quindi un pregiudicato alla Presidenza della Repubblica non lo vedo proprio. I trascorsi poi con, eh, eh, non vi ricordate, non so, il, tutto i, il bunga bunga e le sue donne, le donnine, tutte le... lui che pagava con soldi o con lanine d'oro, tutte queste ragazze che andavano lì alla villa, insomma, eh, diciamo che non ha propriamente un curriculum da Presidente della Repubblica. Berlusconi non ci giriamo intorno, lo conosciamo tutti, lo conosciamo da, da quasi 30 anni in politica, dalla sua discesa in campo, molti che oggi sono leghisti meloniani erano berlusconiani, anche se dicono no, non è vero, eh sì, eh sì, Berlusconi aveva oltre il 30%, un italiano su tre votava per Berlusconi, quindi non stiamo qui a raccontarci la storia di Babbo Natale, molti del centrodestra votavano per Berlusconi e per questo lo conosciamo, lo conosciamo tutti, quindi che possa aprirsi la porta per il Quirinale va bene, si può aprire la porta ma non credo che lui ci entrerà mai, poi soprattutto con un governo adesso di, di sinistra, un governo di sinistra che va a eleggere il loro, il loro nemico, il Cavaliere Nero, che adesso fanno finta di essere che sia il loro grande amico, il salvatore della patria, il padre della patria, il grande statista Berlusconi, il grande lo definiscono adesso, insomma, eh, grazie Berlusconi, eh, grazie al cavolo, insomma, c'è da dire che la sinistra è stata abile a capire e a toccare il tasto giusto sul Berlusconi, il suo superego, Berlusconi, sei il migliore, lui, certo, certo, aspettatemi che arrivo. E così è successo il patatrack. Ma intanto, intanto, eh, Lega e Fratelli d'Italia, dice Berlusconi, diventano responsabili. Più responsabili e meno sovranisti. Questa è l'idea l'opinione di Berlusconi, ma possiamo parlare di una svolta nel centrodestra, sta di fatto che Berlusconi, che è stato adulato dalla sinistra per i suoi voti, adesso viene ascoltato, la sinistra ha capito che adesso il centrodestra li sostiene, li sostiene perché sono riusciti, adulando Berlusconi, a portarlo a un appoggio esterno al governo. Questa è la realtà. E Salvini e Meloni, per non far vedere che il centrodestra è diviso, visto che quel 6-7, in alcuni dicono 8% di Berlusconi, è fondamentale per vincere alle prossime elezioni, 
e devono, devono dar retta a Berlusconi. Soltanto una settimana fa si pensava a una scissione nel centrodestra, a un allontanamento di Berlusconi del suo partito, visto che strizzava l'occhio al PD. Ma adesso eh, si, ipotizza, si ipotizzava appunto questo scontro, soprattutto accentuato dai fuoriusciti, dagli scappati di, dalla casa di, di, di Forza Italia e, e, su, e su quell'avvicinamento di Berlusconi al PD. Ma il voto di ieri alla Camera e poi al Senato ha dimostrato al contrario che il centrodestra è compatto anche quando decide di aiutare il Paese o di aiutare il governo, un po' come lo volete vedere. Ma la leader di Fratelli d'Italia dice noi abbiamo aiutato il Paese, non certo il governo. Ma insomma, 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 io ho visto sul canale che riceve migliaia di commenti al giorno e migliaia di persone rispondono ai sondaggi, rispondono ai sondaggi anche 10-11 persone quando i sondaggisti nei loro sondaggi telefonano a mille persone, sul canale ne rispondono 11.000. Ovviamente il canale, la maggioranza degli iscritti è di centrodestra, quindi non può essere un sondaggio omogeneo per età, per studi, per idee politiche, è, son, è un sondaggio fatto principalmente tra elettori di centrodestra, ma io ringrazio la presenza anche degli elettori di centrosinistra che fanno più ricco il eh, dibattito. Naturalmente, poi volevo salutare, c'è anche un signore che, che inneggia Marco Rizzo del Partito Comunista, che io un giorno ho detto che Marco Rizzo a me sta simpatico, a me Marco Rizzo, del, il capo del Partito Comunista, quello vero, non quelli di sinistra che ci sono adesso al governo che fanno ridere, il capo del Partito Comunista, quello vero, Rizzo, e a me fa simpatia, non lo so, <ride> è simpatico, dice anche delle cose giuste, e ogni tanto parte per la tangente con le bandiere rosse, quelle cose. ogni tanto dice delle cose un po'... <ride> Però bisogna anche capirlo, è capo del Partito Comunista, non del Partito dei, dei Fiori e delle Bistecche. E quindi, a parte questa parentesi, eh, eh, insomma, insomma, il centrodestra sta facendo un appoggio esterno al governo. E adesso nel prossimo video vedremo che si lanciano adesso per dialogare sulla scuola con la azzolina. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook e nell'altro canale di YouTube, Teleitalia Seconda Rete. Grazie e arrivederci.